Wie in Watt ist die International Fresh Produce Association? Adolf Kifit von Fresh World geht in die Plaats TV Atelier, um ehrlich auf die Organisation zu tun und laten zu werk. Daarna ist Elisabeth Kuhn von Communica an die Woord. Sie gesagt unter anderem über die Invloed von Prepartum Voeding auf die Prestatie von einem Kalf. Aber bleiben Sie geschaut, nicht die die jüngste Landbouwnis. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In the news, the first ship with grain from Ukraine was recently unloaded in Turkey, according to a report by All About Feed. The vessel departed from Ukraine two weeks ago, carrying 12,000 tons of maize. An agreement was reached by Ukraine and Russia in July to resume exports by sea. The agreement was reached under the auspices of Turkey and the United Nations. Between three and five ships are expected to leave Ukraine ports every day. This should increase Black Sea port grain sales to around 3 million tons of grain per month. Before the war, Ukraine exported up to 6 million tons of grain monthly. The Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development recently confirmed that it has negotiated a settlement which will see the clearing of citrus containers stuck at ports of entry in the European Union. To date, the department has managed to clear more than 300 of the 509 containers. This follows after the EU introduced sudden measures in June to regulate the risk associated with false codling moth on citrus fruit. And Niederberg in the poll was awarded top honours for their Cabernet Sauvignon at the 2022 The Drinks Business Global Cabernet Sauvignon Masters in the United Kingdom. This prestigious master medal was awarded for Niederberg's private bin R163 Cabernet Sauvignon. That is in addition to a due of gold and silver attained by other Cabernets in the award-winning polls winery portfolio. On that uh, good note, that's the news, but uh, stay with us. Communique exists to serve feed and food producers. Ons gesels vandag met Communicae en ons focus op kalf, gezondheid en voeding. En uh, die onderwerp van vandag is die invloed van prepartum voeding op die prestatie van die kalf. Nou, ek verwelkom graag vir Liz Kien. Liz, baie welkom. Dankie. Ja. Wat is die belangrijkste fase in een melkkoei se lactatie? Die belangrijkste fase sal die droopreure wees van die opsom tydperk. Dit is eigenlijk die fase van ons die koeie voorbereid vir die volgende lactatie, as ook daar baie groei en ontwikkeling van die veetis plaas vind in die laatste trimester van die trachtigheid. So Liz, wat kan boere doen om melkkoeie recht voor te bereid vir hulle volgende lactatie? Een groot voordeel kan bereik word wanneer jy die rechte voeding vir jou droekkoeie gee. Um, Dit is ongeluk die norm om van jou droekkoeie te vergeet totdat hulle na by kalf is. En om dit te doen, mis jy gewoon gewoonlik uit die groot geleentheid uit, om seker te maak dat goeie conditie is recht vir optimale prestatie in die volgende lactatie. Het is baie belangrijk om seker te maak dat goeie nie conditie verloor nie, en jy voorsien ook al dagelijkse behoeftes aan vitamine en minerale. Maar wanneer die koei nie gemelk word nie, het sy nie een laar nutriënt behoefte nie, uh, sou een eenmalige aanvulling van vitamine en minerale nie voldoende wees om aan die behoeftes te voldoen, totdat sy weer een lactatie bereik nie. Dit is al ongelukkig die algemene gevoel, alhoewel nie die geval is nie. Um, alhoewel die koei nie melk produceer op die tyd nie, het sy nog steeds die dagelijks behoefte vir nutriënte en minerale om gezond te bly. So ons gesê het, die koei is rarig um, 
die klienten nodig, vooral in die losse trimester van drachtigheid, om zeker te maak um, die meeste ontwikkeling van die fetus van die plaas, um, of op op, 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 op optimale vlak. Om zeker maak sy genoeg um, mineraal en vitamine het, maak ons seker dat koffie of dat fetus het ook een hoer vlak van um, nutrient, nutriënte wat beskikbaar is aan hulle. So wat de voordele is daar en as daar beter na droe koeie omgesien word? Daar is oorskele voordele. Um, die groot een is as jy fokus op je droe koeie voeding, kan ons die geholte van kolostrum van die koeie verbeter. Um, omdat sy sterke minstelsel het oor die tijdperk, haar stelsel baie vinniger van kolwing. Dat bedoel, sy kan ook vatbaar wees vroeger in die volgende laktasie vir jou inseminasie. Mm-hmm. Dat is ook de invloed van jou um, fetus, waar groen ontwikkeling wat plaas vind, maar ons seker maak die groen ontwikkeling plaas, vind plaas op een amper optimale vlak, en daar is een beter gehalte kolostrum wat die koffie nou krijg van die koei, maak ons seker die oordracht van passieve immuniteit is erg op sy beste van die koffie. Mm-hmm. Dit gekoppelde met jou, of is jou sterker en gezonder koffie wat van een groei, sien ons gewoonlik een zwaarder speengewig. Nou, as ons nou praat oor speengewig, dit is natuurlijk belangrijk wanneer kallers verkoop word, maar jy, as jy hulle nou nie verkoop nie, wat er voordeel houd het op een melkplaas in, um, as die verse in een goeie stelsel bly? Tijd op een melkplaas is um, baie belangrik, vooral vir die verse. Gewoonlik vat het nou ongelukkige tykje voor die vers half al hier betaal, voor sy rechtpuntsgevend is, um, om seker te maak jy kei die beesheid of versheid, moet jy seker maak die koos in optimale teelgewig. So die vroeger wat sy op optimale teelgewig is, bedoel sy gaan die neen vroeger in die volgende kofseizoen kof, mm. en dan het sy eindelijk een langer tydperk om te herstel, nou kaving, voor die teelseizoen weer begin. So het gee jou erg die beste kans, dat sy vruchtbaar en vatbaar is in seminasie, dus is daar ook een minder risiko dat sy uitgeskoot word vir vruchtbaar rede is. Mm. Het al een paar keer verwijs na hoer gehalte, praat ons nou hier van organische minerale? Ek praat specifiek van prestatie minerale, of voor die Engels, um, Engels term is performance minerals, en nie net organische minerale nie. Die groot verskil wat tussen die twee klassificaties in kom is erg die navorsing, wat jou prestatie minerale het. Um, die navorsing onder verskille omstandighede en verskille stelsels, gee amper die boer die waarhoog dat hulle wel geld op iets gaan spandeer wat rarig bewys is, dit gaan werk in verskillende stelsels. Dit is amper die gemoedsris, hulle maak hier rechte kese vir hulle dieren, om gezonder te wees, um, soos nou kyk nou koeie en kof, beter presteer in laktasie, beter te groei vir die koffie, dit maak rarig net sin om seker te maak, wanneer jy nou besluit om op een ander bron minerale te kies. Jy doen vir rechte rede, is in iets wat amper gewaarhoog is om vir jou um, pinsgewend te wees. Nou ja, dit was uh, dan een gesprek met Liz Kleen van Communikei vir oogend. Liz, baie dankie vir jou kuier. Dankie. Nou sê, ons het gesels oor die invloed van prepartum voeding op die prestatie van die kalf. Communikei exists to serve feed and food producers. ABE Biotech. Fermentatie is gelijk aan prestatie. In die week sy termijnmarkverslag het die prijs van wit en geelmelies verlevering in september evens gestuig met onderscheidelik 2.3 en 1.1% terwyl die koringprijs met 1% gedaal het. Sonnebloemsaad verlevering in september is 0.7% deerder terwyl sojabonusse prijs met 1.9% gestuig het. Nadat die olieprys twee weke terug redelijk gedaal het, het die prijs vir lere week weer met 5.8% opgetel en kost brengt die olie net onder die 100 dollar per vat. Die rand het dan ook verder verstevig ten oor die vernaamste wisselkoerse week op week 2.4% sterker ten oor die dollar, 2.5% sterker ten oor die pond en 1.9% sterker ten oor die euro. The Fearplast stock from Sasa Student Quiz is back again this year and it is bigger and better than ever. This year there will be a debate in which universities can take part as well. Entries are free and easy, so don't delay. Send a WhatsApp to Dr. Fabian Fon on 072-138-0604 to get the link for online entry forms. 
preliminary rounds will take place online. The debate will be on the 1st of September and the quiz on the 2nd of September. A semi-final round for the debate will be held on the 2nd of September also online. Final rounds will take place in person at the Congress on the 26th of September. Don't let your university miss the chance to enter and win this year's crown. BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. Soos vroeger genoem, vind ons nou uit wie en wat is die International Fresh Produce Association. Hulle bied ook hierdie week een conferentie in Kaapstad aan. By my is Adolf Kiefiet. Adolf, ja, wie en wat is die International Fresh Produce Association? Lies er die International Fresh Produce Association het ontstaan na die samensmelting van twee groot internationale rolspelers in die vaartproducte industrie. Dit is die Produce Marketing Association, bestaan reeds sê dit 1949, en United Fresh Produce Association sê dit 1904. En die samensmelting van die twee leerverenigings maak dit die grootste internationale organisatie, waar die hele vaarsprodukte waardeketting wereldwijd bedien. Hoe reik hierdie vereniging uit na sy lede en ander rolspelers? Die vereniging het een groot drijfveer om die vaarsproducte industrie wereldwijd te ondersteun. Een van die maniere waar dit gedoen word is door internationale conferenties te hou, wat toonaggevende sprekers hulle kennis van die industrie deel. Hier is antwoord geleentede vir alle rolspelers om met mekaar te skakel en oor koesies te gesels wat die bedrijf raak. Die EFPA bied onder andere conferenties aan in Zuid-Afrika, Mexico, Brasilia en in Australia. Nou, hierdie conferentie waarna ek verwees het, vertel ons meer daarvan. Ja, die vaartsproducte industrie het die afloop met die kare jaarliks by die nou verandere naam PMA Fresh Connections by mekaar gekom, om inzicht te verkry oor hoe die industrie wereldwijd lyk en die nieste producte en dienste by die expo te ervaar. Van die haarse conferentie is die selfde net met die ander baiekie, onder die naam IFPA Suider-Afrika Conferentie. Wat kan deelnemers verwaag? Ons is baie opgewonde. Deelnemers kan uitsien na twee dae van leersame inlichting, uitstellings van producte, inzetverskaffers en dienstverskaffers. Dat is natuurlijk een verwelkomingsgeleentheid. En as oor genoeg tyd, om vir een slag en weet te keir en te netwerk, is wat ons die afgelopen paar jaar uitgemis het op. En om terug te kom na die program, Dit dek een verskynheid van onderwerpen wat tans vir die industrie van belang is en sluit onder andere in die toepassing van digitale technologie, die wijdgepubliceerde Afrika handelsoorinkomst, veranderende verbruikersgedrag, plaaslik en internationaal en hoe om uitvoergeleentede te ontsluit. Verder is baie opgewonde oor die paneelbespreking wat gaan plaasvind wat Dr. Iwan van Deventer, wat wel bekend in die vaakbedukte industrie is, een gesprek gaan faciliteer tussen een ekonoom, een kleinhandelaar en een bemaker. Die paneel gaan wel sien en deel oor hoe hulle sien dat toekomstige uitdagings in termen van vraag en aanbod hanteer kan word. En hoewel het een baie informele sessie is, beloof het om baie inzichtgevend te wees met paneellede soos Brian Koppen van Food Lovers Market, Professor Philip Burger van die Universiteit van die Vrijstaat en Greg Eibrim van die Smolling Groep. 
Nou hierdie industrie staar tans vele uitdagings in die gezicht en hierdie klink na fantastische geleentheid wat nie gemis kan word nie. Precies wanneer en waar vind dit plaas? Yes, jy lees die conferentie is op 17 en 18 augustus, uh, aangewend by die Century City Conferentie Centrum in Century City net buitenkant Kaapstad. Um, en daar is toch plek beskikbaar voor belangstellendes om te registreer. Al die nodige inlichting is beskikbaar op ons webwerf by www.freshproduce.com of uh, jylle kan vir Jane Strydom kontak, haar e-postadres is membership SA at freshproduce.com Dit is dan Adolf Kivit wat vandag met ons gesels het oor die International Fresh Produce Association sy konferentie wat hierdie week in Kaapstad plaas vind. Standard Bank. It can be. Dis Lise Roberts met hierdie weekse veilingskalender op die 16. augustus die Sandspruit en Amakosi Beefmaster Bullveiling op die plaas Oaktail in die Leidiesmit KwaZulu Natal omgeving. Op 17. augustus die Bos Blanco Bullveiling by Kroon Bouma op Kroonstad Ook op 17 augustus die Bloemendal Bons Mara's productieveiling, dis op die plaas nooit gedacht, geleer tussen Delmas en Nigel. Nog een veiling op 17 augustus die Merino Landskaap Nationale Veiling by die BKB Klein Vee Complex daar in Bloemfontein. Nog een veiling op 17 augustus die Gellibar Bons Mara eerste productieveiling, dis daar op Clarence in die Vrystaat. En ons laaste veiling op 17 augustus, Bons Mara Genepoel productieveiling by die Vryburg Skougronde op Vryburg. Daar is vijf veilings op 18 augustus. Eerstens die Hygenoot SA Bosveld streeksveiling. Dit vind plaas by die Mogopong veilingskrale op Naboomspruit. Dan ook die Sussex Nationale veiling by die Bloemfontein Skougronde. Die Keversfontein Roy Brangus veiling by Leidiesmit in Kozulu Natal. Die Jamika Brahman en Simbra Stutse negende produksie veiling by The Bull Ring op tafel. En dan die laaste veiling op 18 augustus waar we ons nou gesels. Die Vastrap Boran se tiende veiling op die plaas Vastrap in die Leidie Brand omgeving. Dan op 19 augustus die SA Charolais Nationale Veiling by B. Human in Bloemfontein. En om je af te sluit, op 20 augustus is daar twee veilings. Eerstens die Senepol Genootskap Stoet en Aanteel Veiling. Dis by Circle C Ranches op Excelsior. En die Afrika Drought Masters hou een genetische veiling by die Afridoum in Parijs, ook op die 20 augustus. Dis dan hierdie week, sy veilingskalender.